นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟัง DMC ทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC ไกด์ในช่วงของโครงการทอดกระถิ่น131วัดศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศนะครับก็ต้องบอกกันอีกครั้งนะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินไหนอย่างไรก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับก็ต้องบอกว่าแม้เรามีความตั้งใจอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ความเป็นจริงเราไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับแต่ความโชคดีของเราก็คือว่ามาเป็นลูกหลวงพ่อคุณครูใบใหญ่นะครับทำให้เราได้สามารถสร้างสมบุญในเวลาเดียวกันได้หลายหลายบุญครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเป็นการทำหน้าที่ของลูกพระธรรมนะครับทั้งเขตนอกเขตในโดยเฉพาะพระอาจารย์ที่ไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชนามกายในต่างจังหวัดในต่างแดนนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวภายในประเทศนะครับวันนี้เราจะไปทางทิศตะวันออกนะครับที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครนะครับตาตื่นเช้าขึ้นมาครับก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำหน้าที่นะครับวันนี้จะไปจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วนะครับพระอาจารย์รูปแรกนะครับท่านเป็นประธานจังหวัดจันทบุรีรักษาการประธานสงฆ์ดุดงคสถานจันทบุรีนั่นก็คือพระอาจารย์สมุสรพงศ์สุตตะสัตโธนะครับสุทธะสัตโธครับอีกรูปหนึ่งนะครับก็เป็นประธานจังหวัดสะแก้วประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอารัญญประเทศนะครับคือพระอาจารย์ประจักษ์ชยมังคโลนะครับกราบสมบัติการครับจเจริญพรเจริญพรก็กราบประจารย์รูปแรกก่อนครับพระสมุทรสรพงศ์สุทธะสัตโธครับต้องบอกว่าจันทปุระนี่ก็คือถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับทำมายาวนานกี่ปีแล้วครับผมเริ่มก่อสร้างปีพศ2538ครับผมก็ได้พระเดชพระคุณพ่อได้เมตตาให้พระอาจารย์วสิทธิ์จันทกันโตเนี่ยได้เป็นผู้บุกเบิกและปัจจุบันเนี่ยท่านก็ยังดูแลศูนย์และก็พัฒนาศูนย์แห่งนี้อยู่เกิดเพราะว่าขั้นตอนการก่อสร้างนี่จะเบาแล้วเบาแล้วเพราะว่าเราสร้างมาเกือบ18ปีครับผม18ปีก่อนข้างจะพร้อมพร้อมแปลว่าปีหลังๆนี้ก็จะเน้นหนักเรื่องของการสร้างคนสร้างพระใช่เป็นยังไงครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาที่ปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีทองครับผมแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายเลยครับเพราะว่าเราได้โอกาสอันดีเราได้ร่วมมือกับทางสพทในการจัดอบรมคุณครูระดับโรงเรียนประจำอำเภอเราเลยไปฝันครับนะแล้วก็เราอบรมเสร็จเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปติดตามครับไปติดตามแล้วก็ไปประเมินผลนะคือการอบรมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะทีมงานอบรมก็คือผู้นำบุญยอดกระยมิตรทุกท่านเนี่ยยอมสละเวลาหน้าที่การงานทิ้งทุกอย่างวันทุกสิ่งร,ร่วมกันมาทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจเนี่ยอบรมครั้งนี้เนี่ยเพื่อหวังที่จะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเข้าใจเพราะว่าคุณครูหลายๆท่านที่มาเนี่ยท่านมาด้วยความไม่เข้าใจนะท่านมาเพราะว่ามีคําสั่งใช่ครับทุกคนมาเนี่ยมาหน้ายักเลยมีเชนมาร์กอยู่มีคำมีเป็นคำถามมีคําถามมีคําถามแต่ด้วยความที่ว่าผู้นําบุญเราทุกคนเนี่ยทําใจไซส์ไซส์ยิ้มแย้มต้อนรับประทับใจครับผมทุกๆุกคนก็ได้รับฟังรู้สึกดีขึ้นครับผมแต่ว่าที่เปิดใจคุณครูหลายๆท่านก็คือได้รับฟังโอวาทหรือว่าที่พระเดชคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวเนี่ยครับผมท่านได้เมตตาครับบรรยายเล่าธรรมะให้ครับเปิดใจเปิดใจให้กับคุณครูหลายๆท่านแล้วก็หลายๆแล้วรับเพราะมีพระอาจารย์หลายๆรูปที่ท่านได้ให้ธรรมะให้ความเข้าใจหลายๆอย่างโอ้โหท่านมีกลับไปเนี่ยมีความปลื้มปิติใจมากเมื่อเมื่อโรงเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยคณะทีมงานเนี่ยได้มีความได้ไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมสิ่งที่มีความประทับใจก็คือได้เห็นงานเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงครับผมได้นําหลักความรู้ห้าห้องชีวิตครับผมนําไปพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอ่าอย่างเช่นเรื่องของการอ่าจัดวางรองเท้าเรื่องของการเกี่ยวกับการรับพานอาหาร,รทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็มานิมนต์พระอาจารย์จากที่ทางทุดงสถานเนี่ยให้ไปบรรยายทีมงานเกี่ยวกับห้าห้องชีวิตให
อีกงานหนึ่งที่เป็นปีทองมากๆเลยก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่ทางทุดงคัตถานเนี่ยจตุบุราเนี่ยได้มีโอกาสจัดบวชอบรมโครงการแสนลูกทุกวัดทั่วไทยเนี่ยร,รุ่นเข้าพรรษาปีนี้เป็นปีแรกปีแรกที่สามารถอบรมได้ที่อบรมได้ที่ผ่านมาก็ส่งเข้าวัดใหญ่บนเลยใช่ใช่ปีนี้เรามีความพร้อมครับผมมีความพร้อมเนี่ยต้องเนื่องจากว่าการบวชโครงการนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาสามเดือนใช่ครับหาคนบวชยากไหมยากต้องบอกว่ายากมากยากมากยากมากนั้นทีมงานพระอาจารย์ปรึกษาหาเลยกันว่างานนี้เนี่ยโยมหายากแล้วพระอาจารย์ต้องทุ่มเทกําลังกายกําลังใจทําให้เต็มที่ไอ้ท่านอยู่เยอะที่สุดไอ้ท่านอยู่เยอะที่สุดท่านประทับใจครับผมก็มาประชุมปรึกษาเลยกันแล้วก็ปรับระบบในการทํางานเอาแบบถึงลูกถึงคนถึงใจสร้างความประทับใจแล้วก็มีกิจวัตรกรรมเป๊ะทุกอย่างลงตัวแล้วก็ให้ความรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมเนี่ยมีชั่วโมงหยุดนิ่งแล้วก็ที่สําคัญก็คือเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันทุกวันเลยทุกวันเลยไม่เคยขาดมากนี่คือสําคัญมากเขาให้ปลูกศรัทธาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรกิจกรรมเนี่ยเราเป๊ะแล้วเนี่ยครับถามว่าโครงการบวชในครั้งนี้เนี่ยพายอยู่จำพรรษาเนี่ยเกือบห้าสิบลูกครับเรื่องของพระทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญใช่นั้นๆเนี่ยเมื่อพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมมาเห็นโยมก็ประทับใจโยมมีนาโหแจ้งมืออาหารเนี่ยนะจองเป็นเจ้าภาพจองเป็นเจ้าภาพอย่างดีทุกวันทุกวันไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่มีเจ้าภาพซึ่งเป็นเรื่องที่โยมมาก็ปลื้มครับผมเห็นพระเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระแต่ก่อนเนี่ยคือโยมแต่ละท่านเนี่ยไปตามมาก็รู้ก่อนว่าเป็นยังไงใช่ครับพอมาเห็นมาบวชแล้วเนี่ยนิ่งสงบครับผมแล้วก็มีความสุขขุมที่สำคัญคือหน้าตาผ่องใสครับผมโยมเห็นโยมปลื้มครับโยมมีความสุขโอ้โยมก็ไปหาเจ้าภาพไปคิดเลยว่าอ้าววันนี้วันตัวเองเป็นเจ้าภาพจะทําอะไรจะชวนใครมาร่วมจะชวนใครมาโอ้ทุกคนมีความเพื่อปิติครับและพระเหล่านี้เนี่ยท่านตั้งแรกเนี่ยท่านหลายรูปเนี่ยตั้งใจว่าจะมาอบรมแค่พรรษาครับผมตอนนี้มีแนวโน้มจะอยู่ต่อวันต่อวันวันต่อวันครับจะไปเดินทุดงธรรมชัยสาธุทุกทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพระพรรษาเนี่ยอยู่ไม่เกินสี่ห้ารูปที่จะอยู่ต่อวันต่อวันสี่ห้ารูปสี่ห้ารูปนะครับปีนี้เนี่ยพระอาจารย์ท่านกําลังลุ้นอยู่ว่าสักยี่สิบรูปสาธุเพื่อได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมต่อไปครับผมนอกจากกิจวัตรกิจกรรมแล้วต้องบอกว่าเรื่องการพัฒนาวัดพัฒนาเสนาสนะนี่เราก็เข้มข้นเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าพระมัทยาเนี่ยมามาถึงแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วว่าท่านได้เรียนหลักห้าห้องชีวิตครับผมพระอาจารย์ท่านก็อ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยเราจะพัฒนาเนื่องจากว่าที่ทุรงสถานเนี่ยเป็นอยู่ในธรรมชาติครับมีป่ามีอะไรลกชัดตามธรรมชาติครับผมพระอาจารย์หัวหน้าสูงเนี่ยท่านสั่งลุยเลยอืลุยพื้นที่ลุยพื้นที่ในการปัดปัดเช็ดถูแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับทําให้มันโล่งโปร่งเบาสบายโยมมาเขียนโยมก็ปื้มแล้วก็ที่เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้เป็นถือว่ากับเป็นกําลังพระศาสนาที่สําคัญอย่างยิ่งครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะประทับใจก็คือว่าการที่เราไปตามคนบวชเนี่ยเวลาไปตามคนบวชเนี่ยเราจะไปตามสถานที่ต่างๆชุมชนเวลาเราจบโครงการออกพรรษาได้มีโครงการเดินทุดงได้มีการวางแผนว่าเราจะไปพัฒนาวัดวัดที่ใกล้จะล้างครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปวัดล้างเนี่ยเราขอเดินผ่านชุมชนเอาไปชุมชนก่อนขอให้รู้ว่าที่เราบวชมาที่เราไปตามคนบวชมาเนี่ยพายอยู่นะครับแล้วรัดรีบผ่องใสครับญาติโยมเนี่ยพอรู้ว่าจะมีคณะพัทธดงเดินผ่านเนี่ยทุกคนเตรียมต้อนรับเตรียมถวายน้ำปลาหน้าอะไรตลอดทางครับแล้วก็มีความปลื้มเชื่อมั่นว่าครั้งทั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราจัดโครงการแล้วได้มีการได้เดินทุดงแล้วก็จะมีการผ่านผ่านใจกลางเมืองผ่านจังหวัดครับหลายหลายหลายหลายท่านเนี่ยผู้ปกครองหลายหลายท่านหรือว่าญาติโยมเนี่ยมีความปิติครับคิดว่าในการชวนครั้งต่อไปเนี่ยไม่น่ายากสาธุต้องบอกว่าเป็นปีทองปีทองเหมือนทุกๆสูตรเลยเพราะเมื่อมีความพร้อมการอบรมก็จะขยายไปได้ไกลแล้วก็เห็นผ
อย่างที่หัวหน้าชั้นบอกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมอารานยประเทศนะเป็นศูนย์น้องใหม่จริงๆครับนะเพิ่งได้ถูกยกให้เป็นเตรียมสาขาเนะตรียมสาขาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองเพราะว่าสร้างเพียง9เดือนก็เป็นเตรียมเตรียมสาขาได้เลยครับนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้กระถินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรอกเพราะว่าสร้างไม่ทันครับนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้นะกระถินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับนะซึ่งเท้าความไปนะปี2555เมื่อต้นปีเนี่ยครับผมหลวงพี่เองก็ได้ไปเป็นประธานจังหวัดนะพอเป็นประธานจังหวัดก็ต้องรับผิดชอบในด้านของการเผยแผ่ศิลธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้ครับผมนะก็พอช่วงเดือนอมีนาเมษาก็มีการบวชครับนะการบวชซึ่งของจังหวัดสระแก้วก็จัดบวชพระรุ่นโครงการแสนรูปนะพระกระดูร้อนเนี่ยครับผมบวชสามศูนย์ครับผมพอจบโครงการจบโครงการก็ต้องมีการเดินทุดงเพื่อพัฒนาวัดร้างพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งครับเป็นไงครับก็ออกไปสำรวจวัดว่าจังหวัดสระแก้วถามเลขาเจ้าคณะจังหวัดแล้วไปสำรวจวัดแล้วปรากฏว่าจังหวัดสระแก้วไม่มีวัดร้างเลยสามีแต่วัดไม่เคยล้างเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดเราเราต้องมาคิดคราวนี้ในเมื่อเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าไปพัฒนาพัฒนาวัดร้างแต่มันไม่มีวัดร้างเราจะทำยังไงครับผมก็เลยปรึกษาทีมงานว่าเอ๊ะเห็นได้ข่าวว่าโยมเขาถวายที่อ๋อที่มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าที่หลวงพ่อไปแล้วถวายที่หลวงพ่อครับที่มันอยู่ตรงไหนก็เลยไปหาเจ้าภาพครับผมถามเจ้าภาพว่าโยมคือไม่ตอนนั้นไม่รู้จักโยมนะครับผมเข้าไปหาเจ้าภาพโยมโยมถวายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วหรือยังโยมบอกว่าถวายแล้วเมื่อวันที่หนึ่งเมษาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับผมพอหลวงพี่ไปหลวงพี่ก็บอกพอไปดูแล้วเออมันพอจะสร้างได้ก็บอกอย่างนั้นพระสร้างเลยนะ <coughs> เป้าหมายก็เพื่อที่จะเอาพระทุดงเนี่ยมาเดินทุดงเพื่อมากลั่นแผ่นดินแล้วมามาพัฒนาตรงนี้เลยเอามาพัฒนาตรงนี้นะก็เลยเอาวางแผนว่าพระเดินทุดงมาเพื่อมากลั่นแผ่นดินครับผมนะที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้เป้าหมายต่อไปก็คือการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาซึ่งก็ต้องทําต่อเลยต้องทําต่อเลยเพราะว่าไปรับปากโยมไปแล้วครับผมซึ่งตอนบวชก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมาสร้างวัดครับแต่พอไปรับปากโยมแล้วก็ต้องสร้างต้องสร้างแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราก็ดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่เลยกับสิ่งแรกที่เราจะต้องปลูกสร้างสําคัญที่สุดคือที่ปลดทุกครับคือห้องห้องน้ําเราก็วางแผนมาเอาแล้วเราจะจ้างใครตอนนั้นปัจจัยก็ไม่มีก็เลยขอเงินจังหวัดขอเงินขอกองทุนงบประมาณกองทุนงบประมาณจังหวัดบอกขอยืมมา8 0,000 ื่นครับนะเพื่อที่จะมาสร้างห้องน้ําก่อนครับห้องน้ําที่สร้างครั้งแรกก็คือสร้างด้วยกําลังของพระอใช้เวลาสร้างประมาณ7วันสาธุได้ห้องน้ํา12ห้องอสร้างด้วยไม้ยูคาเวลาที่จะเข้าห้องน้ําต้องเอามือยันไว้ข้างหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ข้างบนก็มุงด้วยยางพาราก็ทรงโครงสร้างก็เพื่อที่จะต่อเป็นถาวรที่หลังครับให้ได้ใช้ก่อนเพื่อให้ได้ใช้ก่อนที่ใช้เตรียมงานก่อนครับผมก็พอวันที่สองนพฤษภาคมเนี่ยพระทุดงประมาณ70รูปของ3ศูนย์ของเราครับผมก็เดินทุดงมายังสถานที่อย่างนี้โอ้โหแล้วก็มาช่วยกันเตรียมงานครับผมพอวันที่3พฤษภาคมนปี2555เราก็ทอดพระปาเป็นปฐมเริ่มครั้งรแรกที่จะเริ่มสร้างศูนย์ครับนะโดยการที่วันนั้นก็มีการโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินครับนะเราก็ขุดดินขึ้นมาส่วนหนึ่งที่จะมาทําเป็นที่มันสูงๆหน่อยเพราะมันเป็นท้องนาท้องนาเลยครับเป็นท้องนาพอเวลาฝนตกมาก็น้ําก็ท่วมครับใช่แต่ว่าเราต้องถมให้สูงขึ้นครับผมเรากลั่นแผ่นดินเสร็จปุ๊บเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยกรกฎาคมจะต้องจัดบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแล้วเป้าหมายของเราก็คือจะต้องจัดอบรมพระให้ได้ครับผมก็เอ๊ะแล้วเราจะสร้างยังไงนั่นนะสิเออก็ผ่านขับรถแอร์นั่งรถไปนั่งรถมาปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าเออเต็นท์มันน่าจะใช้ได้นะเอาเต็นท์มาเอาเต็นท์เต็นท์ถ้าเราเอามาประกอบสองหลังใช้เงิน6 0,000 ื่นตอนนั้นปัจจัยเราก็ไม่มีแล้วปัจจัยเราก็หมดในการเตรียมงานแล้วครับผมนะก็เลยไปบอกบุญญาโยมได้มา6 0,000 ื่นพอดีเลยเลยแล้วก็ซื้อเต็นท์มาสองหลังหมดเต็นท์สองหลัง
กุฏิพระไม่มีทําไงก็ขอกําลังทหารมาเพราะไม้ยูคาเราเยอะครับผมก็ขอกําลังทหารจากที่กองพันที่ที่ที่อารันนํามาก่อสร้างกุฏิได้หนึ่งหลังครับนอนพระนอนได้ประมาณ30มสครับนะแล้วก็เอามาก่อสร้างเป็นหอฉันอีกหลังหนึ่งครับใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งโอ้ทุกอย่างก็เสร็จพร้อมที่จะอบรมครับพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราก็ไปตามแมนแมนมาไปตามแมนแมนตั้งแต่เมษาพุทธภามิถุนาก็เริ่มตามแมนแมนแล้วครับตามแมนแมนมาก็ได้ปีแรกได้พระจำพรรษาสามสิบสามรูปสารวมทั้งพระพี่เลี้ยงและพระอาจารย์ก็สามสิบเก้ารูปไม่ธรรมดานะแต่ว่าหืดขึ้นคอเพราะว่าสถานที่เราไม่พร้อมสักอย่างนึกภาพออกห้องน้ําก็เริ่มที่จะปรับปรุงให้เป็นถาวรขึ้นมาครับได้ห้องน้ำสิบสองห้องที่สวยสวยนะแล้วก็พอปีต่อมาเนี่ยจากจากรุ่นนั้นนี่มีพระธรรมทิยาตอยู่ต่อที่มาช่วยกันมีอยู่ต่อแค่สองรูปเพราะว่าอยู่แล้วลำบากมากท่านไม่อยู่กับเราด้วยมันลำบากเพราะว่าแทนที่จะได้นั่งธรรมะบ้างก็ต้องเอามาก่อสร้างกันจะช่วยกันก่อสร้างเพราะฉะนั้นเหลืออยู่แค่สองรูปเพราะนั้นท่านก็ขอย้ายวัดขอย้ายวัดไปอยู่วัดอื่นไม่ใช่ท่านลาสิขานะไปอยู่วัดอื่นไปอยู่วัดอื่นโอ้สาธุพระเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไม่อยู่กับเราไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มในตั้งจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นแล้วคราวนี้มาพอช่วงระยุระหว่างพอออกบรรษาแล้วก็จะมีภาคดูร้อนครับบวชพระภาคก็ดูร้อนเราก็จัดบวชได้ครับบวชพระบวชสมณเณรแล้วก็จัดบวชได้ครับแต่มาปีนี้ที่ปี2556ครับซึ่งจะต้องจัดบวชพระรุ่นเข้าพรรษานี่ตรงนี้สถานที่ที่เราไม่พร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใหม่ครับก็ออกแบบกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังอืกุฏิหลังนี้จุได้ประมาณสัก48รูปครับก็มาดัดแปลงปรับทําแบบใหม่แต่ว่าหาช่างรับเหมามาแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยแพงนั้งนั้นเลยสามล้าน <laughs> ในแบบที่เราออกแบบให้เขาเนี่ยเขาบอกเขาเหมาสามล้านเจ้าไหนเจ้าไหนก็สามล้านเออแล้วเราจะก่อสร้างได้ยังไงในเมื่อเหลือเวลาอีกประมาณสามเดือนที่จัดอบรมพระตังก็ไม่มีตังก็ไม่มีตังไม่มีเพราะว่าอยู่ปัจจันตะนะบอกบุญก็ยากนะก็เลยเอาเอาไปเหมาช่างชาวบ้านมาช่างชาวบ้านแล้วก็เอาเนี่ยเหมาโครงสร้างแค่นี้เท่าไหร่ก็เหมาไปช่วงช่วงช่วงช่วงไปผลสุดท้ายครับเราก็ทําได้จากการที่ทุกช็อตลงพี่คุมงานเองทั้งหมดช่วงนั้นไปไหนไม่ได้เลยทั้งผอมทั้งดําแม้เวลานี้ก็ยังดึงดําอยู่นะก็ต่อสู้กันมาซึ่งปีนี้นะที่จัดอบรมพระเนี่ยก็มีพระจำพรรษาทั้งหมด36รูปสาธุพระธรรมทายาทนะที่จำพรรษาอยู่กับเราก็คือ26รูปสาธุนะก็ปีนี้พระที่จัดอบรมเนี่ยรับรองได้เลยว่าท่านเลิกบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สาธุนะเพราะว่าสําคัญมากๆที่ว่าศูนย์ในการที่ประสบการณ์ในการที่ไปจัดอบรม,บรมกับศูนย์อื่นๆเราไปอาศัยวัดอื่นเนี่ยครับไม่สามารถที่จะควบคุมพระธรรมทายาทได้อืมเราไม่สามารถจะเอากฎระเบียบกติกาที่เราวางไว้เนี่ยชไปไปไปไป,ไปทําให้ท่านเนี่ยสามารถเลิกบุหรี่ได้ครับผมส่วนใหญ่จะมีปัญหาปัญหามากๆอืมแม้กระทั่งยิ่งกว่าบุหรี่ก็มีครับผมนะซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นก็จะมาวนเวียนวนเวียนใช่ไหมครับผมแต่ศูนย์ที่เราสร้างเองเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดของเราเองได้ตั้งกฎกติกาไว้เลยตั้งกฎกติกาได้เลยนะวางกฎกติกาได้เลยว่าถ้าเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็ก็เดี๋ยวเขาหน้าเลิกค่อยมานะค่อยมาค่อยมาค่อยมาแต่ท่านก็ยอมครับผมยอมที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเพอความพร้อมมากขึ้นอะไรลงตัวมากขึ้นนะครับการอยู่ต่อของพระธรรมทิยาทของรุ่นนี้ถ้าพูดถึงก็เนี่ยกำลังอบรมกําลังออกภาษาแล้วนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ท่านเดินทุดงอยู่เดินทุดงนะครับเดินทุดงในการพัฒนาวัดร้างครับนะซึ่งปีนี้นะของพระของระเบียงสองกับระเบียงสามนะก็ไปใช้จังหวัดสาแก้วอ๋อเลยครับใช้จังหวัดสาแก้วในการที่จัดจัดเดินทุดงพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกิจกรรมก็ยังไม่จบจะจบวันที่สามสิบครับผมอืมกับก็ต้องบอกว่าทําไปใช้ไปและและผลที่ได้โดยรอบแค่สองปีนะครับอะไรเกิดขึ้นเพียงเพียงแค่สิบเจ็ดเดือนยังไม่ถึงสองปีครับผมนะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยก็คือญาติโยมที่ของเราเป็นผู้นําบุญเนี่ยครับก็จะเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยง
ของของหลวงพี่เองของศูนย์พี่เองเนี่ยซึ่งสถานที่ของจังหวัดสาแก้วเนี่ยที่เราอบรมครูโรงเรียนในฝันโรงเรียนศรีตำบลโรงเรียนศรีตำบลก็ดีเนี่ยรเราไม่มีสถานที่ไม่มีรเราต้องไปใช้ที่ของเขาแก้วเสด็จครับผมนะปีนี้เลยหลวงพี่ก็เลยมีนโยบายว่าหลวงพี่อยากจะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมครับนะที่สามารถจุได้500คนอเพราะว่าตรงนั้นเป็นประตูอาเซียนพอดีอาเซียนพอดีเลยปี2558เนี่ยอาเซียนเปิดใช่ไหมอาเซียนเปิดเนี่ยต่างชาติก็จะหลั่งไหลเข้ามาครับซึ่งหลวงพี่ก็วางแผนว่าหลวงพี่อยากจะสร้างอาคารที่มันสามารถจุคนในการที่จะใช้อบรมทั้งเยาวชนและภาษาตุชนที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ครับผมเพราะว่าเป้าหมายคือคือ,ค,อคือสถานที่การสร้างคนดีนะให้เกิดขึ้นในสังคมครับผมนะพื้นซึ่งผืนแผ่นดินของอารันยประเทศเป็นผืนแผ่นดินที่อยู่ติดชายแดนพอดีครับผมนะมันก็จะเป็นแหล่งในการที่จะ,ะผู้คนนะจะหลั่งไหลเข้ามาใช่และอีกอย่างก็คือถนนสี่เลนจะตัดผ่านพอดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่ตามที่นโย,นโยบายของประเด็จพระคุณหลวงพ่อผมอยากให้ผืนแผ่นดินไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกก็ตามเนี่ยให้เป็นวิวชาธรรมกายขยายเผยแผ่ไปทั่วโลกครับผมอืมสาธุฟังแล้วก็ปลื้มแล้วก็มันด้วยแปลว่ากระถินครั้งนี้ต้องบอกว่าของศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยประเทศก็เพิ่งได้เป็นครั้งแรกเพิ่งได้ครั้งแรกครั้งแรกเลยกระถินซึ่งเป็นที่หลวงพ่อธรรมเมตตานะครับเป็นประธานคิดว่ากระถินครั้งนี้สําคัญอย่างไรกับศูนย์อารัญญประเทศแล้วก็ทุกสุขสูตรครับคือเอาเฉพาะศูนย์ปฏิบัติธรรมอารัญญประเทศก่อนครับนะผมซึ่งเพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นปัจจันตะชนบทครับจริงๆหาปัจจัยในการสร้างเนี่ยนะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยดีกว่าเพราะว่าจะกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันยากครับผมหลวงพี่ก็เองพี่เองเนี่ยก็ดูแลปัจจัยที่ญาติโยมนํามาถวายเนี่ยใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับผมแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยจะใช้ต้องคิดครับนะเพราะว่าเราจะก่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยเยอะมากครับผมนะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ปัจจัยจากกระถินเนี่ยนะซึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีปัจจัยตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะจะเริ่มต้นยังไงจะสร้างยังไงก็เริ่มต้นได้แต่จะสร้างต่อมันสร้างไปไม่ได้ครับผมแล้วก็ศูนย์ต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละศูนย์แต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปบอกบูลข้ามจังหวัดกันได้แล้วครับผมเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีเขาก็มีในการก่อสร้างเหมือนกันครับผมเราก็เอาอาศัยในจังหวัดของเราเนี่ยแหละถึงแม้มันจะได้มาไม่มากก็ตามแต่ว่าจะใช้อย่างเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกระถินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยคงเป็นน้ำชลมใจที่จะมีกำลังใจในการให้พระลูกพระลูกๆเนี่ยในการที่จะมีกำลังใจในการก่อสร้างในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเพราะว่าการที่เราออกไปสร้างศูนย์เนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันต้องใช้กำลังใจอย่างสูงส่งทีเดียวนะแต่ว่าเราอาศัยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเท่านั้นแหละนะที่เรามีกาลังใจอยู่ได้นะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยนี่แหละเราทําใจนิ่งๆเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั่นก็ช่วยแต่ขอให้ขอให้ทําใจนิ่งๆอย่างเดียวครับผมนะเวลาเรามีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ทําใจนิ่งๆครับผมแล้วก็อธิษฐานจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเอออธิษฐานจิตว่าให้มีปัจจัยนะที่จะมานะก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ครับผมคิดว่าครูบาอาจารย์คงไม่ทิ้งเราครับผมณเวลานี้ทีมงานพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ถึงไม่ถึงสองสองปีดีนะครับมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่เฉพาะทีมงานพระที่สามารถใช้ไม่ใช่ใช้งานสามารถที่จะดำเนินการหรือช่วยงานได้เนี่ยมีพระที่เก่งๆอยู่ก็เกือบสิบรูปเกือบสิบรูปเฉพาะทีมงานพระมีหัวใจมีทีมมีหัวใจมีทีมครับผมแล้วก็พูดนําบุญก็เหนียวแน่นครับผมมีกําลังใจใจตรงที่พูดนําบุญไม่ทิ้งเรานั่นนั้นฝากว่าอาจารย์เชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกมาทอดกระถิ่นหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดบัตรครับนะก็นช่วงท้ายนะหลวงพี่เองก็ขอฝากนะญาติโยมนะทั่วโลกนะได้มองเห็นนะกระถินศูนย์สาขาร้อยสนะิบห้าศูนย์ทั่วโลกนะซึ่งแต่ละศูนย์อย่างที่หลวงพี่ได้พูดมาก็คือ,อแต่ละศูนย์
เป็นประโยชน์ที่สุดนะในการก่อสร้างสถานที่รองรับสาธุชนที่จะมาภายหลังสาธุกับปฏิปราจาสมุสรพงศ์สุทธสัตโธครับแต่ว่ากระถินครั้งนี้ก็มีความสำคัญนะครับอย่างไรมากครับกระถินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระถินที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาเนี่ยให้เป็นกำลังใจกับกับประธานสงฆ์วสาขาเนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศคือที่เกิดจากการรวมใจของญาติโยมในการร่วมมือในครั้งนี้ต้องขอบอกว่าการเผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยให้ขยายออกไปทั่วโลกได้เนี่ยก็ต้องใช้ปัจจัยในส่วนนี้แหละที่จะเป็นต้นบุญต้นบุญในสําเร็จในส่วนของในประเทศนั้นเนี่ยในส่วนที่ทางทางหลวงพี่เองเนี่ยได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นมองว่าจําเป็นมากเพราะว่าพอเราได้ทํางานเผยแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหน่วยงานภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยหรือว่าโครงการของวัดเองก็ดีเนี่ยม,มีการขยายตัวอย่างมากมขยายตัวอย่างมากสถานที่จําเป็นที่ต้องมีความพร้อมมีความสัปยะมีเรื่องห้องน้ําพร้อมน้ําไฟพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งถ้ามาแล้วติดตรงนู้นติดตรงนี้คงจะสร้างความพร้อมในการอบรมได้ยากโดยเฉพาะในโครงการที่เราจะต้องมีการบวชพระแสนรูปเนี่ยปีหนึ่งปีละสองครั้งถือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่แล้วก็เป็นการที่เราจะต้องสร้างความพร้อมในการที่เราจะมีสถานที่ในการรองรับเนี่ยตอนนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่และจังหวัดก็ได้เปิดศูนย์อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะว่ารองรับงานเพราะว่าเมื่อพระธรรมนัญญาเนี่ยมาอบรมแล้วเนี่ยท่านมีศรัทธาอยู่ต่อเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปฝากไว้กับวัดอื่นเนี่ยคงจะลําบากแน่ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่แต่ละจังหวัดเนี่ยต้องร่วมกันต้องมีความพร้อมที่สําคัญเลยว่างานเนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยเกิดจากทีมงานพระอาจารย์แล้วก็ญาติโยมญาติโยมทุกท่านเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วก็มาช่วยเหลืองานเรามาคุยกันปรึกษาหารือกันสองแรงสามภาษาสองแรงสองประสานร่วมกันทํางานให้สําเร็จดังนั้นปัจจัยตรงนี้เนี่ยจะได้นํามาปรับปรุงในการเตรียมความพร้อมในการสร้างสถานที่ในการที่จะเป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมปัจจัยนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่นอกจากว่าจะสร้างถาวรมาถูกแล้วเนี่ยยังได้ชื่อว่าเป็นการสร้างศาสนาทายาทให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปท่านที่ได้มามีส่วนได้มาเป็นศาสนาไทยญาติเนี่ยจากปัจจัยญาติโยมเนี่ยท่านไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์สมาธิไปสร้างบารมีลุยสร้างบารมีเนี่ยผู้ที่ได้เป็นเจ้าของในการสร้างถาวรวัตถุนี้ก็สือว่าได้บุญอย่างนับอาสงไข่ไม่ถ้วนทัพทวีกุลอย่างไม่ลุมทีที่สุดสาธุก็ชัดเจนนะครับสําหรับพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระสมุทรสรพงศ์สุทธสัตโธประธานจังหวัดจันทบุรีรักษาการประธานสงฆ์ทุดวงคัสถาจัดทปุระและก็พระอาจารย์ประจักษ์ชยมังคโรประธานจังหวัดสะแก้วและก็ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนะครับกราบขอบพระคุณนะครับและก็ต้องบอกว่านี่คืออีก2ส,สูตรตัวอย่างนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับก็สําหรับสูตรปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศก็เป็นอดีตของสูตรปฏิบัติธรรมทุดวงคัสถานจันทบุระนะครับคือจุดเริ่มต้นจะเป็นลักษณะนี้เราก็สร้างคนสร้างไปใช้ไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งที่พร้อมการอบรมก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเราทุกคนที่มาร่วมกันทอดกระถิ่น131วัดสูตรสาขาทั่วโลกก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับทั้งถาวรวัตถุและก็ศาสนาทายาทเราจะได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของใครนะครับที่ไหนสุนไหนก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกระถิ่น131วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 8 3 1 1 0 0 0
หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด